Pada hapon po sa inyo lahat, si Pastor Adetch po ito. Welcome to our Midday Refreshment from God's Word. Today is October 15 at ang atin pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa mga tanong ng ibang tao or maaaring kayo din po habang nakikinig kayo sa akin, ito rin po ang inyong tanong. Nasa ng Diyos habang ako ay humaharap sa mga pagsubok? Bago po natin yung talakayin, um, hingin po natin ang tulong ng Holy Spirit para tayo po ay magkaroon ng wisdom. Let us pray. Thank you, Lord. Heavenly Father, we thank you for your goodness to us. We thank you, God, for your provisions sa araw-araw. Maging Panginoon ang inyong proteksyon. Maging Panginoon ang inyong kahabagan. Lord, maraming maraming salamat na hindi ninyo binibilang ang aming mga pagkukulang Panginoon. Bagkus ang inyong tinitingnan ay ang aming pagpapakumbaba at sa tuwing kami ay lumalapit, Lord, nandun agad ang inyong pagpapatawad, nandoon agad ang inyong pagbibigay ng panibagong pagkakataon. Salamat po, Ama. Thank you, Lord, for your goodness. And we pray that the Holy Spirit this afternoon will be our teacher and guide sa aming pag-aaral ng inyong salita. At nawa, Panginoon, ito pong aming aaralin ay maging kapakipakinabang sa amin. At sa amin pong pamumuhay, ito po ay lagi naming aalalahanin upang hindi kami, Panginoon, magapi or matalo ng mga pagsubok sa buhay. Ama, maraming maraming salamat po. Holy Spirit, thank you for being with us this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. So today po, we're going to talk about Um, trials. At ang atin pong topic ay pinamagatan ko pong Where is God as I go through fiery trials? Where is God as I go through fiery trials? At ito po ay very common na tanong. May mga tao po nagtatanong po sila, nasaan ba ang Diyos habang ako ay um, nakikibaka rito sa aking mga problema? Bakit may mga problema pa rin ako samantalang Maayos naman ang aking relasyon sa Lord. Bakit may problema pa rin ako kahit na lagi naman ako nagpipray? Mabait naman ako, wala akong inaaway, wala akong nilalamangan, wala naman akong masamang ginagawa. Bakit magkakaroon pa rin ako ng problema? Bakit parang mas malalaki pa ang mga apoy ng problema ko ngayon? Kesa sa dati nung ako ay hindi pa believer, nung ako ay hindi pa Christian. Bakit ganito ang aking kaharap? Nasaan ang Diyos? Alam niyo po, sa, New, sa Old Testament, meron po isang aklat doon ng tawag po, Book of Daniel. At dito po sa Book of Daniel, makikita po natin dito ang kasaysayan ng tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach, and Abednego, na sila po ay uh, nakaranas ng isang pagsubok kung saan napatunayan po ang kapangyarihan ng Diyos. Sa Daniel Chapter 3, makikita natin dito sa pasimula po ng kasaysayan nitong tatlong magkakaibigan, ang isang hari po na nagngangalang Nebuchadnezzar, siya po yung uh, best known as the king, the, the non-Hebrew king who conquered Judah and he destroyed Jerusalem and carried the people of uh, Jerusalem and Judah captive to Babylon and Uh, maaring siya po ang pinaka-prominente sa lahat ng mga heathen or non-Hebrew monarchs or mga hari na na-mention ever sa buong kasaysayan ng Biblia. And ito pong si King Nebuchadnezzar na ito ay hinuli po niya ang mga, mga magagaling na mga tao mula po sa Jerusalem at sa Judah and tinangay po niya papunta po sa kanyang bayan po na Babylon. And Kasama po dito si Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Um, anyway, ito pong pangyayaring ito ay patungkol lang po dito sa mga friends ni Daniel. And ang, ang storya po nito ay noong si King Nebuchadnezzar ay nagtayo ng golden image sa kanya pong bayan, lalo na po doon sa parang capital po nung kanyang kina, kinalalagyan, uh, yung pangalan ng lugar ay Dura. Nagtayo siya ng malaking image. And he commanded all his officials to bow before that image. At sabi niya, lahat ng hindi yuyukod, hindi magpapatira pa sa harapan nitong uh, malaking image na ito ay tatapon sa isang nag-aapoy na pugon, malaking-malaking nag-aapoy na pugon. 
And so, ito pong mga Hebrew friends, itong tatlong kabataan na ito, syempre po, kilala nila ang tunay na Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng Biblia. At ayaw po nilang luhuran ito pong malaking image na ginawa po ni Nebuchadnezzar. And so, may mga chuchua po, may mga chuchu, chuchu, mga chismosong mga officials din po ng Babylon na of course, uh, nagsumbong sa hari. And sabi nila, bakit itong tatlong kabataang ito ay ayaw lumuhod sa inyo? And pinrovoke po nila yung hari. Sinulsulan po nila yung hari. And sinabi nila, um, itong mga batang ito, they refuse to worship the golden statue. Bakit ganun? So, pinatawag po yung tatlong magkakaibigan, no? Uh, ang kanila pong Hebrew names were Hananiah, Mish- Mishael, and Azariah. At pinangalanan po sila sa Babylonia, Shadrach, Meshach, and Abednego. So, pinatawag po itong tatlo at hinarap sa hari. At nung kaharap na po sila ng hari, sinabi ng hari sa kanila, hindi, hindi nyo ba naunawaan na ang buhay ninyo ay nasa aking kamay? Uh, pinaparaphrase ko po yung mga salita ng hari. Hindi nyo ba naintindihan? Nasa kamay ko ang inyong kamatayan o buhay. Bakit hindi kayo yuyukod dito sa aking ginawang golden image? So, doon po sa Daniel chapter 3. Simulan po natin sa verse 16 and all the way to verse 30. Masahin po natin. And uh, today po ang atin pong gagamitin ay New Living Translation. Okay, so simulan po natin. Daniel 3. Mula po verse 16 hanggang 30. So, karap na po ni Shadrach, Meshach, and Abednego po ang, ang hari. At sabi po nila, O oh, Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. But even if he doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Verse 19, Nebuchadnezzar was so furious with Shadrach, Meshach, and Abednego that his face became distorted with rage. He commanded that the furnace be heated seven times hotter than usual. Then he ordered some of the strongest men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. So inutusan daw po ng hari yung mga pinakamalalakas, matitipuno ng mga lalaki sa kanyang kingdom upang itali po itong tatlong magkakaibigan na ito. At inutos din po niya na palakasin pa yung apoy ng pugon up to seven times. no? Um, bilang po ng, ng completeness. Seven times. So talagang buong-buong pagkainit-init po nitong uh, pugod na ito. And si Shadrach, Meshach, and Abednego po ay tinalian po nila. And th- throw them into the, they threw them into the blazing furnace. Verse 21. So they tied them up and threw, threw them into the furnace, fully dressed in their pants, turbans, robes, and other garments. So meron po silang mga damit. Alam niyo naman po ang mga damit. Madali po yung matupok. Madali pong mag-catch ng fire ang damit. Alam niyo po, kapag ang tao po ay nalapit sa apoy, hindi po agad magliliyab. His flesh won't be set on fire right away. What would catch fire immediately would be the garment, the, the clothing of any person na malalapit sa apoy. So ito pong si Shadrach, Meshach, and Abednego. Binanggit po dito na they were fully clothed. They were fully dressed. At ito pong mga damit nila ay madali na lang po talagang masunog. Verse 22, Daniel chapter 3. And because the king in his anger had demanded such a hot fire in the furnace, the flames killed the soldiers as they threw the three men in. So yung pong inutusan po ni Nebuchadnezzar na magtapon doon sa mga tatlong magkakaibigan. Sila po mismo ay namatay sa so, sobrang init po. Hindi nga po sila ipinasok doon sa loob ng pugon. Nagtapon lang sila. Nandun lang sila sa bunganga, sa, sa gate, sa mouth, sa opening ng pong furnace. But they, they were killed because of the, the heat ng pong pugon. Verse 23. 
Daniel chapter 3. So Shadrach, Meshach, and Abednego, securely tied, nakatali, fell into the roaring flames. And of course, people were expecting for them to be barbecued. Siguro, hinintay na lang nila yung amoy ng, ng katawan ng tao, no? Kasi ang amoy po ng tao, kapag daw po nasunog, ay parang barbecue. Para po silang uh, sinunog din po ng mga uh, meat yung nabibili sa palengke. So parang hinihintay po siguro ng mga tao na nag-witness, no? Na mga moy umusok or something um, smelling of burning flesh ang ang kanila pong maamoy but nothing of that sort happened verse 24 chapter 3 Daniel but suddenly Nebuchadnezzar jumped up in amazement and exclaimed to his advisors didn't we tie up three men and throw them into the furnace sabi nila yes your majesty we certainly did verse 25 sabi ni Nebuchadnezzar look I see four men unbound walking around in the fire unharmed. And the fourth looks like a god. Sabi daw ni Nebuchadnezzar, tingnan nyo, nakakakita ako, may nakakita akong apat na tao, hindi nakatali, naglalakad sa loob ng pugon. Unharmed, hindi nasusunog, walang anumang nangyayari. At ang pang-apat ay parang Diyos. Hallelujah. Then Nebuchadnezzar, verse 26, came as close as he could to the door of the flaming furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out! Come here! Sabi niya, lumabas kayo dyan. Lumapit kayo sa akin. So Shadrach, Meshach, and Abednego stepped out of the fire. Verse 27, Then the high officers, officials, governors, advisors, crowded around them and saw that the fire had not touched them. Not a hair on their heads was singed. Hindi daw po man lang na apuyan or hindi man lang daw po nasunog or nagningas ang kanilang buhok. Not one hair ay nasunog. Not one. And their clothing was not scorched ni hindi man lang po nasunog din, hindi po na umapoy ang kanilang damit buong buo, wala pong nagalaw. They didn't even smell of smoke. Yun ang sabi po ng verse 27. They didn't even smell of smoke. Ni hindi man lang sila nangamoy. Alam niyo po, kapag pupunta po kayo sa mga lugar, sa mga kainan na parang nakakonfine, Ultimong underwear po natin, nagaamoy ulam po. Ewan ko kung naranasan nyo na po na pumasok sa isang kainan or let's say Lucky Plaza sa may orchard dito sa Singapore. Pumasok po kayo sa Lucky Plaza, magtagal po kayo dyan ng kahit na isang oras lang. Paglabas nyo po, pati po ang undergarments po ninyo, amoy ulam dahil kulub na kulub. Pero po ito pong tatlong magkakapatid na ito na nakakitaan ng hari ng kasama pang apat Sinamahan sila doon sa loob ng furnace. Ito pong mga batang ito, hindi po sila nasunog. Ang damit nila ay buo at ni hindi sila nangamoy ng apoy. Hallelujah. Ang sabi ni Nebuchadnezzar, Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. He sent his angel to rescue his servants who trusted in him. They defied the king's command and were willing to die rather than serve or worship any god except their own god. Therefore, I make this decree. If any people, whatever their race or nation or language, speak a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, they will be torn limb from limb, and their houses will be bur- turned into heaps of rubble. There is no other God who can rescue like this. There is no other God who can rescue like this. Sabi po ni Haring Nebuchadnezzar. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego to even higher positions in the province of Babylon. Nasaan po ang Diyos sa kalagitnaan ng inyong mga pagsubok? Sinasamahan po niya kayo. Kasama po natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, huwag po kayong magtaka na habang nandito tayo sa lupa, tiyak po na may mga problema. Di po ba? 
Sabi ng Panginoong Jesus sa John 16:33, and today I'm going to read it from New Living Translation. Sabi niya sa kanya mga alagad, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Sabi niya, dito sa mundong ito, marami kayong mga pagsubok, maraming mag- nag-aapoy na mga pagsubok at mga, mga pighati. Pero sabi niya, Wag kayong mawala ng pag-asa. Wag kayong matakot. I have overcome the world. At siya po na nagsabi, I have overcome the world, siya po ay nagpadala ng comforter. Pinadala po niyang Holy Spirit upang samahan po tayo. At ngayon po ay kasakasama natin. Nasaan po ang Diyos sa kalagitnaan ng iyong problema? Ang Diyos po ay kasama mo. Ang sabi po ng Isaiah 43 verses 1 and 2, New Living Translation, Now, O Jacob, listen to the Lord who created you. O Israel, the one who formed you says, Do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by name. You are mine. When you go, when you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, You will not be burned up. The flames will not consume you. I have called you by name. Sabi niya, you are mine. Ang tinutukoy po dito ni Isaiah, nung ito po ay nasulat, ay walang iba po kundi ang Israel, ang piniling lahi. Tayo po bilang mga adopted, adopted spiritual Israelites, mga na-adopt na po into the family of God. Dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Yesus, itong pangako na ito ay pwede rin po nating panghawakan. God has called us by our names. We belong to Him. When we, go, when we go through deep waters, He will be with us. When we go through rivers of difficulty, we will not drown. When we walk through the fire of oppression, we will not be burned up. The flames will not consume us. Bakit po hindi tayo mauubos? Bakit hindi po tayo ma- masusunog o matitinag? Ang sabi po ng Lamentations 3.22, yan po ay dahil sa kahabagan ng Panginoon. Yan po ay dahil sa habag at awa ng Lord. Hindi po tayo masusunog, hindi tayo matitinag, hindi tayo mauubos dahil kasama po natin ang Panginoong Jesus. Kasama natin by the power of His Holy Spirit, Kasama natin si Jesus habang kaharap natin ang maraming mga pagsubok. If your question is, where is God as I go through fiery trials? God is with you. Kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon, kung ikaw ay may tunay na pananampalataya sa Lord, He is with you. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Huwag kang mag-alala. Sasamahan ka niya. He will be with you. You will go through fires, but you will not be burned. Kung papaano po ito pong tatlong magkakapatid, tatlong magkakaibigan na ito ay hindi po nasunog. Ni hindi man lang nangamoy ang kanila pong mga damit, hindi nangamoy ng usok. Ni hindi man lang nas, na 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 napaso o nasunog ng bahagya man lang ang buhok. Tayo pa kaya ngayon na nandito tayo sa better arrangement, better covenant, better agreement with God dahil binayaran na ng buong buo ng Panginoong Yesus ang ating kasalanan at lahat po ng sumpa ng kasalanan ay nawala na po dahil sa pagbabayad ng Panginoong Yesus ng ating mga kasalanan. At ngayon ay kasama natin ang Holy Spirit sa ating pamumuhay sa araw-araw and although we will have tribulations, trials and sorrows in this world pero hindi tayo babayaan ng Lord. We should take heart because Jesus has overcome the world. Hindi po tayo niya pababayaan. Hindi po niya tayo iiwanan. At meron po sinabi ang 1 Corinthians 10 verse 13. And I'd like to close po with this verse. The temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way. Way out so that you can endure. Kung meron po mga pagsubok, meron, mga, meron po mga tukso, problema, tukso upang ikaw ay tumalikod sa Lord, 
Ito pong tinutukoy po dito na tukso ay hindi lang po ito tukso na magkasala na, ng immoralidad o magkasala ng iba pang uri ng kasalanan. Ito pong tukso, temptation na tinutukoy ng 1 Corinthians chapter 10, 13. Ito po ay po pwede rin pong tukso na tumalikod sa Diyos sa dami ng problema. May ibang tao ayaw na sa Lord, ayaw na nilang uh, tumawag sa Panginoon, ayaw na magsimba. Ayaw ko na, just a rising church, ayaw ko na. Bakit ganun? Kung kailan ako nagsimba, tsaka dumami ang aking mga problema. Alam niyo po, magalak nga po tayo. Kung may problema, ibig sabihin, buhay ka pa. May purpose pa ang Lord sa buhay mo. Meron pang gagawin ng Panginoon sa buhay mo at sa pamilya mo. At magalak ka dahil ang mga problema po, ang mga pagkakataon, ang opportunities, mga pagkakataon na maipakita ng Lord ang kanyang kapangyarihan. At kung papaanong sinamahan ng, ng divine being ang tatlong magkakaibigan na yon doon sa loob ng pugon na nag-aapoy, lumiliyab, seven times hotter than usual. Alam niyo po, Ganon din sa ngayon, sasamahan tayo ng Panginoon. And people will be amazed. People will be surprised. Uy, bakit si ganyan? Kahit napakarami, sunod-sunod ang naging problema, pero nakatayo at walang anumang uh, ebidensya ng panlulumo or, or, or pag-quit. Hindi nahahalata or hindi nakakakitaan ng pagsusuko. Yung bang hindi nahalat, hindi nakakakitaan ng signs of giving up. People will see look at you, will see you, and they will say to themselves, wow, hindi siya natutumba ng problema. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Dalaygo ng ginoo sa walay katapusan. Dalaygo ng gayod ng ginoo kay siya. Wala pagayod mo pakya sa iyang mga pulong. And He will not allow the temptation to be more than you can bear. He will not allow the temptation to be more than you can stand. And He will show you a way out para hindi ka matalo at para ka makapag-endure. Praise God. Simply put, God is with you, especially during your trying moments, during your trials, during moments when you face great problems. Nasaan ang Diyos? No ikaw ay kumaharap sa problema, nasaan ang Diyos na ngayon ay may problema ka, kasama mo siya, kasakasama mo ang Panginoon. And believe me po, if God is for you, no one can be against you. Hallelujah. If God is for you, no one can be against you. At hindi po tayo hahayaan ng Lord na basta na lang matalo, basta na lang Bumagsak. First John 4, 4 says, Greater is he who is in us than he who is in the world. Mas makapangyarihan ang Diyos na kasakasama natin kaysa sa kaaway, kaysa sa evil na nasa mundo. Praise God, kasama natin ang Diyos na pinaka makapangyarihan sa lahat. Nasaan siya? As you go through fiery trials, He is with you. He is with you. And He goes through the fiery trials with you. Sinasamahan ka, hindi ka iniiwanan. Let us pray. Heavenly Father, thank you po, Panginoon, sa paalala na hindi mo kami iiwanan, Lord, sa aming mga kaharap na problema, sa aming mga kaharap na challenges. Ikaw, Panginoon, ang aming kasakasama. Hindi ka nangako, Lord, na tatanggalin mo kami mula sa mga, mga problema ito. Hindi ka nang, nagsabi na tatanggalin mo kami mula sa mga, sa mga pagsubok. Ang sinabi mo lang, sasamahan mo kami. Ang sinabi mo lang, ang ipinangako mo lang sa pagtawag namin sa iyo, ikaw ay magpapadala ng kaligtasan. Romans 10.13 says, Those who call upon you, Lord, will be saved. Salamat Panginoon, hindi ka nagbabago kahapon, ngayon, magpakailanman. Kung papaanong niligtas mo itong tatlong magkakaibigan na ito, ililigtas mo ang bawat isa sa amin. Maging Panginoon, ang mga ngayon lamang nakapakinig Panginoon ng, ng uh, sharing na ito, I pray for them. Na maunawaan din nila Lord God na sa paglapit nila sa inyo Lord, matatagpuan ka nila. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, pinagbibili namin sa inyo, Panginoon, lahat-lahat-lahat-lahat ng aming mga pangangailangan, lahat-lahat ng aming mga, mga panalangin, 
Dahil naniniwala kami, Lord God, higit sa kaya namin hingin ang kaya mong ibigay sa amin. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin na mayroong expectations and faith na ikaw ay hindi titigil sa paggawa ng mabuti. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po. See, Pastor Redetch, I will keep you in my thoughts. I'll keep you in my prayers. I will keep you in my heart. God bless po.